ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അമിനാസിമിൻ്റെ പോളിസത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം അതായത് ഡി ആമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം പല പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അമിനാസിമിൻ്റെ പോളിസത്തിൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോർഷനാണ് ഡി ആമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ് ആമിനേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഡി ആമിനേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഡി കാബോക്സിലേഷൻ ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ പോർഷനിലോട്ട് പോവാം ഡി ആമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡി ആമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഡി ആമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി റിമൂവൽ ഓഫ് അ മീൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയ കറക്റ്റ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻസ് ഇതെല്ലാം എൻസൈംസ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് രണ്ട് എൻസൈംസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡീസ് അപ്പം ഈ രണ്ട് എൻസൈമ് നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂല ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അലോങ് വിത്ത് അമീൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും സെക്കൻഡ് ഇസ് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷൻ അപ്പം നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡി ആമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാം ഡി ഹൈഡ്രേഷൻ ഡി ആ ഡി ആമിനേഷൻ ഇൻ ദ അലോങ് വിത്ത് ഡി ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡി ആമിനേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ഡി സെൽഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഡി ആമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് എൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് ഈ രണ്ടാമത്തതോ അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഏത് രീതിയിലാണ് എൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയ ഫ്രം എൻ അമിനോ ആസിഡ് അല്ലേ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നും അമോണിയ രൂപത്തിലാണ് ആ പറയുന്ന നൈട്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം എൽ ഗ്ലൂട്ടാമീറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് വി എൽ ഗ്ലൂട്ടാമീസിന് ഹൈഡ്രോജനീസിന് രണ്ട് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓക്കെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ഇതിലേതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒരു കോ ഫാക്ടറാണ് എൽ ഗ്ലൂട്ടാമീ ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോ ഫാക്ടർ എൽ ഗ്ലൂട്ടാമീറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമോണിയ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അലോ വിത്ത് ദർ ഈസ് എൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിൽ നിന്നും അമോണിയ ലോസായി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വൺ എച്ച് പ്ലസ് കൂടി അതായത് ഇറ്റ് ലൂസ് ബോത്ത് അമോണിയ ആസ് വെൽ ആസ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ ലോസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ഓക്കെ ആ പ്രോട്ടോൺ ആരാണ് എടുത്ത് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോ ഫാക്ടർ എൻ എ ഡി പിയും അതേപോലെ എൻ എ ഡി പ്ലസിനും എടുക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് പോകും ഇപ്പോൾ എൻ എ ഡി പി ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് എൻ എ ഡി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ എ ഡി എച്ച് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് അമോണിയ ലോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് എലോങ് വിത്ത് ദർ ഈസ് ഓൾസോ ലോസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കോൾഡ് ആസ് ഓക്സിഡേഷൻ കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷൻ ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രജൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അമോണിയ
അതേസമയം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ലെസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നേച്ചർ അല്ലാത്തൊരു ഓക്സിഡേറ്റീവ് പാത്വേയാണ് ഇനി സ്ട്രക്ചർ വൈസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫോർ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡിഹൈഡ്രോ ഡിയാമിനേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ എൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് എൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം സി ഒ ഒ മൈനസ് ഉണ്ട് എന്തെന്ത് സി എച്ച് എൻ എച്ച് ത്രീ താഴത്തേക്ക് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഒ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം എൻ എ ഡി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി പി പ്ലസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വിച്ച് ആർ ആക്ടിങ് ആസ് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലോങ് വിത്ത് ദർ ഈസ് ദ എൻസൈം വിച്ച് ഇസ് എൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനേഷ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് വൈഡ് വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള എച്ച് പ്ലസ് വൈഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് അമോണിയം അയൺ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ ഗ്രീനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഇനി ആയിട്ടപ്പോഴാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഗോസ് അലോങ് വിത്ത് ഐദർ എൻ എ ഡി പ്ലസ് ഓർ എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എൻ എ ഡി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി പി എച്ച് അങ്ങനെ ഹൈ ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എൻ എ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി എച്ച് എൻ എ ഡി പി എച്ച് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് എൻ എ ഡി പി എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടാണ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അതേപോലെ അമീൻ പോകുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ പോകുന്നുണ്ടൊരു ഫോം ഓഫ് അമോണിയ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡി ആമിനേഷൻ ആമിനേഷൻ സൊ ടുഗേദർ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡേഴ്സും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ആമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാത്വേ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പാത്വേ ഒരു മൈനർ പാത്വേ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇസ് എഫ് എം എൻ ആൻഡ് അത് വൺ ഇസ് എഫ് എ ഡി അപ്പോൾ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എഫ് എം എൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എ ഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ അത് എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്നും മറ്റേത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ ആണ് പോകുന്നത് എഫ് എം എൻ ബിക്കംസ് എഫ് എം എൻ എച്ച് ടു ഇനി എഫ് എ ഡി എഫ് എ ഡി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ അവിടെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ പറയുന്ന മീനിലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാർബണിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനുമാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മോളിക്കുള്ളിൽ നമുക്കറിയാം പുതിയതായിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഈ കാർബണിലുള്ള അറ്റാച്ച് ചെയ്തിറക്കുന്ന രണ്ട് മോളിക്കുള്ളിലാണ് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസി നാലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ബോണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അതാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ സി എൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മിനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമുക്കറിയാം എൻ എച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും അമോണിയ ആയിട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് പോകും അതേസമയം ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഓക്കെ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി ഒ ഒ എച്ച് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കീറ്റോ ആസിഡ് കീറ്റോ ആസിഡിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡേസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് എ കീറ്റോ ആസിഡ് ഫ്രം എൻ അമിനോ ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ലോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഇനി അതേസമയം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം അമോണിയ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ലോസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ആമിനേഷൻ
എൻ എസ് ത്രീ എൻ എസ് ഫോർ പ്ലസും ആയിട്ട് മൈനസും ആയിട്ട് അത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡിയാമിനേഷൻ നടക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിയാമിനേഷൻ ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അത് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ട് ആമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് വൺ ഇസ് സെറീൻ ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് ത്രീ ഓണൻ ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന കോ എൻസൈം ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പി എൽ പി അതായത് പിരിഡോക്സാൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇനി ആ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം സെറിനാണ് സെറിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ഓണിനും പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി എളുപ്പം സെറിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറോട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് എൻ എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന എച്ചും ഇത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്താ പോകാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അതൊരു വാട്ടർ മോളിക്കുലായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ആ വാട്ടർ മോളിക്കുലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കോ എൻസൈം പി എൽ പി പിരിഡോക്സൽ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് എൻസൈമിൻ്റെ പേര് സെറി ഡീഹൈഡ്രറ്റീസ് അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്കുൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ മോളിക്കിൾ പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു സി സി ബോണ്ട് ആദ്യം സിംഗിൾ ബോണ്ടായിരുന്നു അത് ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും കാരണം വാട്ടർ മോളിക്കിൾ എലിമിനേറ്റായി ബാലൻസി കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി സി ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ഒരു ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റിങ് നടക്കും ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റിങ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യം സി എച്ച് ടു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സി എസ് ഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സി എൻ ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ദിസ് ഈസ് എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ അഡീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദർ ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു പൊഷൻ നിന്നുള്ള എൻ എച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും എൻ എസ് ത്രീ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ആസ് എ അമോണിയ ടു അതായത് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡി ആമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ എൻ എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡി ആമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയ റൈറ്റ് ഇനി ഫൈനലി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എൻ എച്ചിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്സിജൻ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ഈസ് പൈറുവേറ്റ് സി എസ് സി സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി ഒ ഒ എച്ച് ഓർ എസ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ കീറ്റോ ആസിഡ് കറക്റ്റ് അപ്പം ഇറ്റ് ഫോംസ് എ കീറ്റോ ആസിഡ് ഇതാണ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡിയാമിനേഷൻ ബൈ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ വാട്ടർ മോളിക്കിൾ അവിടുന്ന് ലോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നൈട്രജൻ വിൽ ബി ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയ കറക്റ്റ് അടുത്തത് ഡിയാമിനേഷൻ ബൈ ഡി സൾഫൈഡ്രേഷൻ ആണ് മറ്റൊരുത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി സൾഫൈഡ്രേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി സൾഫൈഡ്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റൊരുത് എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോകാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്തായിരുന്നു ഒ എച്ച് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എസ് എച്ച് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ ഒ എച്ച് ആയിരുന്നു ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഡി സൾഫ് ഹൈഡ്രേഷനിൽ ഒ എച്ചിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് എസ് എച്ച് ഇനി നേരത്തെ വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്താ പോകാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ആണ് റൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൻസൈമ് എസ് പി എൽ പി ദാറ്റ് ഇസ് പിരോഡോക്സൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് എൻസൈമിൻ്റെ പേര് സിസ്റ്റീൻ ഡി സൾഫ് ഹൈഡ്രറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഡി സൾഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ്
വാട്ടർ അതിനൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവൽ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എൻ എച്ച് ത്രീ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ദർ ഇസ് ഡി സൾഫൈഡ്രേഷൻ പിന്നെ ദ സ്റ്റെപ്പിൽ ദർ ഇസ് ഡി ആമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് സോ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് പൈർവീഡ് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ എ കീറ്റോ ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഡി ആമിനേഷൻ വൈസ് ഡി സൾഫൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡി ആമിനേഷൻ ബൈ ഡി ഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഐ മീൻ നൈട്രജൻ പോകുന്നുണ്ട് ഫോം ഓഫ് അമോണിയ പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഡിയാമിനേഷൻ അതേസമയം ഡിയാമിനേഷൻ ബൈ ഡി സൾഫൈഡ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം എച്ച് ടു എസ് ഡി സൾഫൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആണ് ഡിയാമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അതങ്ങ് പഠിച്ചു പോവാം റൈറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ശരി